አቶ አብዱል መናን መሐመድ በእንግሊዝ ሀገር በኤደንብራ የቢዝነስ ትምህርት ቤት የምጣኔ ሀብትና የባንኪንግ ስርዓት ተማሪ ናቸው እንዲሁም ደግሞ በሂሳብ አያዝና በሂሳብ ስርዓት ዘርፍ የረጅም አመት የስራ ልምድ ያላቸው ባለሙያ ናቸው ለዛሬ በኮቪድ 19 እና በመጣኔ ሀብት ዙሪያ ላይ እንድንነጋገር እንግዳችን አድርጋቸዋለሁ በአሜሪካ ደምስ አድማጮችና ተመልካቾች ስም በድጋሚ ያመሰግናለሁ አቶ አብዱል መናን መሐመድ ነው ሲግራይ ነው ማመሰግናለሁ እሺ ወደ ምን ጀምሪያ ጥያቄ ሰልፍ ኮቪድ 19 ለመከላከል ተብሎ በሚደረጉ የእንቅስቀሳ የገደቦች ሳቢያ ሰዎች ወተው እንደ ልባቸው ስራቸውን እየሰሩ አይደሉም ፋብሪካዎች ተዘክተዋል ይሄን ንዶችም ተዘክተዋል ይሄም ደግሞ በተለያዩ ሀገራት በመጣኔ ሀብት ላይ ጫና እንዳለው እየተነገረ ነው ኮቪድ 19 ባለማቀፍ ኢኮኖሚና መጣኔ ሀብት ላይ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ያለው ተጽዕኖ ምን ይመስላል ኮቪድ 19 ቻይና ቢጀምርም ኦሬዲ ተቆጣጥረው ዳውኑ አንስተውት ወደ ሰላም ምግባት ጀምረዋል ግን ወደ ሰሜን አሜሪካ እና ዩሮፕ በምን መጣበት ሰዓት ሌት ሆኖ የሎክዳውን ሜሸሩ ስለተወሰደ በጣም ከባድ ይጣናን ያመጣው አሜሪካ ለምን እንደምንሰማው እንደዚሁም ደሞ ዩሮፕ ነው አሁን ግን አንተ ደሞ ያለሁበት ደሞ ያው ሎክዳውን አሁንም አዲሽናል ሶስት ሳምንት ተራዝሞ በዚህ የተነሳው ኦልሞስት ዘሆን አግሪቱ ነው የተዘጋቸው ምንም ኢኮኖሚ አክቲቪቲ የለም ምንም ሰዎች ከስራ ወጣው በቤታቸው ቁጭ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና በኢኮኖሚው ላይ ኢኖርመስ የሆነ ጫናን ያመጣ እንደውም በዚህ ሳምንት የእንግሊንድ ምሳሌ ነው መሰጠሽ ኦፊስ ኢን ሪስፖንሲቢሊቲ ኢን ዩኒቲ ጎቨርመንት ዲፓርትመንት አለ ለሶስት ወር የተራዘመ እንደሆነ ይሄ ሎክዳውን በ35% ነው የብሪቴን ጂዲፒ ሽሪንክ ያደረጋል ያለ ይሄ ማለት በ300 አመት አይተው ታቁ ማለት ነው የኤምኤፍ ሪሰንት በዚህ ወር ላስት ዊክ ወጣውን ፎርካስት ያየሽ እንደሆነ በዚህ አመት ግሎባል እድገት የዓለም ኢኮኖሚ እድገት 6.2% የተባለው ሽሪንክ ያደረጋል ሽሪንክ ያደረጋል ነው ያለው ወደ 0.3% መሰለኝ ሽሪንክ ያደረጋል ወደ ዛ አካባቢ ሽሪንክ ያደረጋል ይሄ ማለት 2006 2008 አካባቢ ከነበረው financial crisis የበለጠ ኢኮኖሚው ላይ ከባድ ግሎባል ኢኮኖሚ ላይ ጫና የሚያመጣ ነው ማለት ነው ስራዎች ተቀዛቀዘዋል ስራዎች ተዘክተዋል ሰዎች ከቤት መውጣት አይችሉም ኮቪዱን እንኳን ተቆጣጥረውት መውጣት ቢቻ እንኳን ሰዎቹ ከዛ ፍርሃት ውስጥ ሰላም አይወጡ ብዙ ሰዎች እንደ በፊቱ በነጻነት ሾፕ ማረግ ስፔንድ ማረግ በቀላሉ የሚሳካ ነገር አይመስል ወደ ሀገራችን በምን መጣበት ሰዓት ኦርሞስት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከመወላ ጎደል በራራ አቁማል ማለት ይችላል ሪሰንትሊ ከአንድ ካስል ቀን በፊት ራሱ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እንደተናገረው 550 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አጥቻለሁ ብሏል ሆስፒታሊቲ ኢንደስትሪ ኦልሞስት ቆሟል ሆቴሎች ቆሟል ትራቭል ቆሟል ቱሪስቶች አይመጡም ኤክስፖርት በጣም ተቀዛቅዘዋል አበባና ያየነ እንደሆነ ኦልሞስት ተቀዛቅዘዋል ትልቁ የውጪ ምን ዛሪ ገቢያችን ላይ ያየነ እንደሆነ ረሚታንስ ነው ረሚታንስ ደግሞ በግለሰቦች የሚላካለ በተቋሞች አሉ ለቻሪቲዎች ኤንጂዎች የሚልኩት አለ እና ከኢትዮጵያ ውጭ አሉ ኢትዮጵያ አንቱ ወደ ኢትዮጵያ ነው ቸሚልኩትም ከንዘብ እነሱ በሚናዋቸው ኢኮኖሚክ ሲቹዌሽን ነው የወሰነ ብዙ ሰዎች ከስራ የሚያወጡ ከሆነ ሰሜን አሜሪካ እና አውሮፓ እንደዚሁ ሚድል ኢስት አሁን ሚድል ኢስት ትራቭል ሪስትሪክሽን ተደርጓል ያን ስኪል ቢሆነ ለቤት ሰራተኛነት የሚሄዱ ብዙ ሰዎች ነበሩ አሁን በዚህ በሽታው ምክንያት ያ ጉዞ ተቋርጧል እና ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ሁኔታ ነው የወሰነው እናገኘው ረሚተንስ ረሚተንስም ብቻም አይደለም ኤክስፖርታችንም እርዳታም ብድር መምናገኛው እነዚህ ሁሉ የውጭ መንዛሪ ገቢዎቻችን መናገኛው ዓለም አቀፍ የገበያ ሁኔታ ይወሰን ነው ያገው ውስጥም ሁኔታ እየታየን እንደሆነ መንግስት ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ላይ አምስት ወር የሚቆይ አውጥቷል ኦሬዲ ስኮሎች መንግስት ተቋማት መዘጋት የጀመሩ ቆይቷል እና አገው ውስጥም ያለ ኢኮኖሚ ላይ ቀላል አይደለም አይኤምኤፍ ጀነሪ ላይ የነበረው ፎርካስት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት ያሁን 2020 ከ6.2 ወደ 3.2 አውርዶታል ይሄ ማለት በግማሽ የኢኮኖሚ እድገቷ ይቀዘቀዛል ማለት ነው እና የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ያለው ጫና ቀላል ማይባል ነው በዚህ ሳምንት የኢትዮጵያ መንግስት ለዴቨሎፕመንት አሲስታንት ግሩፕ ለ30 ሀገሮች 1.6 ቢሊዮን እርዳታ በኮቪድ ምክንያት የሚመጣው ነው የሚችለው ኢኮኖሚ እና የጤና ቀውስ ማህበራዊ ቀውስ ለመቋቋም 1.6 ቢሊዮን ዶላር ጥያቄ አቀርባል ከዩናይትድ ኔሽን ጋር የተዘጋጀ ዶክመንት ነውና ይሄ ሁላ ጫና ያለበት ጫና የሚያስከትል የሆነ በሽታ ነው ማለት ነው ባለማቀፍ ደረጃ የተደረጉ ጥናቶች እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚክስ ማህበር የወጣ መረጃ እንደሚያሳየው የኮቪድ 19 በመጣኔ ሀብት ላይ የሚያመጣው ጉዳት በተለይም ደግሞ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ህብረተሰብ ክፍሎች ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳለው ይነገራልና 
እርሶ እነዚህ የህብረት ሰብ ክፍሎች እና ማናቸው ይላሉ የትኛው የህብረት ሰብ ክፍልስ የበለጠ ይጣቃል ብለው ያስባሉ አየ ሼይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ስትራክቸር ያየን እንደሆነ ብዙሃኑ ያው ብዙሃኑ የህብረት ሰብ ክፍል የሚቀጥረው ግብርናው ነው 80 በመቶ ከ70 እስከ 80 በመቶ ግብርናው ነው ግብርናው የሚተዳደረው ህብረት ሰብ ያው ያመረተው ህብረት የተወሰነ ጅጁ ላይ ትኖርዋለች እሱን እየበላ የተወሰነ ሊቆይ ይችላል ወደ ከተማ በመጣ ያው በመንግስት ትልቁ ቀጣሪ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ነው ምክራኖቹ ምክላቂያ ሌሎች መንግስት ሲቪል ቢሮክራሲ ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰውተ መንግስት ትልቁ ቀጣሪ ነው እነሱ ውስጥ በደሞዝም ሊያቆይ ይችላል ግን ከተሞች ውስጥ ደሞ በለት ተለት ህይወት ውስጥ ደሞ ዛሬን ያገኘ የሚተዳደረው በጣም ቁጥሩ ቀላል ማይባል ህዝብ አለ ይሄ ህብረት ሰብ ክፍል ስራ የተዘጋ እንደሆነ ዛሬ ሰርቶ ዛሬ የሚያጠፋ ህብረት ሰብ ነው ያ ህብረት ሰብ ክፍል ላይ በይበልጥ ከተሞች አካባቢ ቀላል ማይባል ጫና ያመጣል በጣም ይቸገር ሊራብ ሊጣማም ይችላል ህብረት ሰብ ክፍል ይሄ ዛሬን ሰርቶ ዛሬን አጥፍቶ የሚኖረው ቋሚ ገብ የሌለው ዝክተኛ ሆነ ስራ ላይ ዝክተኛ ኢነሰንስ ልጅ ምንም የስራ ዋስትና የሌለው ጉልበቱን ሸጦ የሚኖረው የህብረት ሰብ ክፍል ላይ ያለው ጫና ቀላል አይደለምና ይሄ አኒ በጣም ሰሚ ስኪልድ እና አኒ ስኪልድ የሆነ በጣም ሰኪዮር የሆነ ኢምፕሎይመንት የሌለው ህብረት ሰብ ክፍል ላይ ቀላል ያልሆነ ጫና አለ ቁጥሩም ደግሞ ቀላል አይደለም ሁሉ ይቸጭሮ የሚኖረው በመንገድ ላይ ያዞረ የሚኖረው ህብረት ሰብ ክፍል ቁጥሩ በጣም ቀላል አይደለም የከተማ ኢኮኖሚያችን ያ ነው እንደው ዋን ነው መሰረቱ ማለት ይችላልና ያ ህብረት ሰብ ላይ ያለው ጫና ከባድ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ምጣኔ ሀብቱን ደግፈው ያዙ የምጣኔ ሀብቱ ዋልታና ማገር የሚባሉ ዘርፎች አሉ። ከነዚህ ዘርፎች ውስጥ የትኛው ነው የበለጠ የሚቆዳው የምጣኔ ሀብት ዘርፍ? እንዲሁም ደግሞ አደጋውስ እስከ ምን ድረስ ነው ይላሉ? ለምሳሌ የኢትዮጵያ ኤርላይንስ እንደሆነ ትልቁ የውጭ ምንዛሪ የምናገኝበት የሰርቪስ ኤክስፖርታችን ነው። ሰርቪስ ኤክስፖርት እናርገው ትልቁ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ነው። ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ከመሆን ለጎደል ኦፕሬሽን ባሁን ካርጎ ሰርቪስ ካልሆነ በስተቀር የመንገደኛ መጓጓዣው በጣም በኦፕሮስ ከመሆን ለጎደል በጣም ትንሽ ፍላይቶችን ያስቀርባል። እና ይሄ ማለት በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገቢ ነው እናጣው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከኢትዮጵያ ኤርላይንስ ጋር ደግሞ የተያዘ የቱሪዝም ሴክተር አለ። ሆስፒታሊቲ ኢንደስትሪ ነው። ትልልቅ ኮንፈረንሶች አለም አቀፍ ይካሄዱበታል ኢትዮጵያ ትልቅ የዲፕሎማቲክ ካፒታል ስለሆነ አዲስ አበባ ትልልቅ ኮንፈረንሶች ስብሰባዎች ይካሄዳሉ። በዛ የሚገኝ የውጭ መንዛሪ አለ ቱሪስቶች ይመጣሉ ሆቴሎች ይያዛሉ ያጋ ውስጥ እንደዚህ ምን ሰብሰባዎች በጣም በሰፊው ይካሄዳሉ ሆቴሎች ውስጥ እና ጥቁ ገቢያቸው ነው የሆቴሎቹ ኮንፈረንሲንግ ካም ኦልሞስት ይሄ ኢንደስትሪ ኮላፕስ ነው ያደረገው ማለት ይቻላል በዛ ኢንደስትሪ ውስጥ ተቀጥሮ የሚኖሩ በዛ ኢንደስትሪ ተቀጥሮ ያሉ ሰራተኞች ያው መንግስት ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ላይ ሰራተኛ መበተናችን ወይ ነን ነገር አምጥ ይሄውሉ ፕራይቬት ኢንቨስተሩ ሙኮ ድጋፍ ይፈልጋል ከነሱ አይቺ ነው ኦፍ ኮርስ በዚህ አስተጋሪ ወቅት ላይ ከነሱ ለሰራተኞቹ ቀላል አይደለም ግን አት ዘ ሴም ታይም መንግስት ስለ ያስባው ነው በዚህ ኢንደስትሪ ላይ እና ይሄ ኢንደስትሪ ኦልሞስት በጣም አፍላይ ያለ ኢንደስትሪ ነው አበባ ኤክስፖርታል ያየን እንደሆነ አበባ ነው ኦልሞስት ዲስትሮይ አድርጎታል እንደዚህ አይነት ጊዜ ገጥዋቸው ማያቀም ያበባ ኢንደስትሪ ኮፊ እስከ ተወሰነ ደረጃ እየሰራ ነው ኮፊ እሱም ቢሆን ውጭ ያለው የኢኮኖሚ ሲቹዌሽን ነው የሚወሰን ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ያየን እንደሆነ ባለፈው 3 አራት አመት በነበረው የፖለቲካ ለራሱ አለመረጋጋት የውጭ ምን የውጪ ዳይሬክት ኢንቨስትመንት እየቀነሰ ነበር ይሄ ሲጨመረው ደግሞ የበለጠ ነው የሚያብሰው ለምን ምራው ዓለምና ዋና ኢንቨስተሮቹ የሚመጡበት ሀገሮች ያለው ኢኮኖሚ ክንት እንደም ይወስ ነው ጥሩ ኢኮኖሚ ሲኖር ገንዘባቸውን ይዘው ወደኛ ጋር ይመጣሉ አለበለዚያ ኢኮኖሚው ሲበላሽ ወደኛ ጋር ይዘው የመምጣቱ ፍላጎት አይኖርም ለምን የራሳቸውን ችግር መፍታት ስላለባቸው ወደ በኋላ ላይ ስለ ፖሊሲ እና እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ አመታት ምን መደረግ እንዳለበት እንነጋገራለን ግን አሁን ላይ በዚህ ሰዓት እና በዚህ ወቅት መንግስት እንደዚህ የሚታሰቡትን ችግሮች ለማስቆም እና ለመከላከል ምን ማድረግ አለበት ይላሉ አየሽ በሚወሰኑ ጥርምጃዎቹ በጣም የተንተናቸው የተበታተኑ ናቸው ወጥ ያልሆነ ነው ይለም የሆነ ደክ እንደ ፋየር ፋይት የማድረግ ነገር የለም ችግሮቹን ከላይ ከላይ የሚወሰዱ ነው ኮምፕሬሲቭሊ ማሰብ ነው ኢምፓክቱን የሚያመጣውን ኢምፓክት የተለያየ ግምት ያለሽው ነው ይሄን ሀልሶ ሊጠቃ ይችላል ይሄን ሀል የተለያየ በጣም የሚያወቅ ግምት ሰም ያለሽ በደም ኮምፕሬሲቭሊ አሰስ ማድረግ ነው ኢትዮጵያ ላይ ምን ያህል ዴንጀሩ የተጋረጠባት ዴንጀር በደም አሰስ ማድረግ ነው እና ኢኮኖሚክ ኢምፓክቱንም በዛው ደረጃ አሰስ ማድረግ ነው ክላስስ ውስጥ ተካሄዱ በኋላ በጣም ሊጎዳ በነረበል የሆነው የኢኮኖሚ ሴክተር እና ከህብረት ሰብ ክፍልን እንዴት መደጎም ይቻላል መርዳት የሚቻለ ለሚለው ላይ ሰፋ ያለ ፕላማ አዘጋጀት ነው ምናልባት 3 ወር ከ3 እስከ 6 ወር
በጣም ኢመርጀንሲ ሆነ ሊጎዳ በዚህ በሚወሰደው አርመጃ ምክንያት አንደኛው አሰስመንቱ ነው ስኬሉን አሰስ ማድረግ ያስፈልጋል ሁለተኛ ያ አሰስ ከተደረገ በኋላ ሊመጣ የሚችለውን ችግር ኢኮኖሚክ ኢምፓክቱን አሰስ ማድረግና ለዛ ፒሪየድ የሚሆን ገንዘብ ነጮች ፈረንጅ አገር ዳታ ሚሰጡን አሁን ሰሞኑ እንደተጠየቁ አይነት ቶሎ ላይ درس የሚ ይችላል በአገር ውስጥ ሚንስ ጥርዳታዎች እየተጠየቁ ነው አገር ውስጥ ይሄም ይሁን በጣም በአንድ ላይ ፑል ድብ ሆነ በአንድ ላይ የሆነ እርምጃው መንግስት የለም የውስተው እርምጃ የሚደግፍበትን ሆነ ሴንትራላይዝድ ሆነ እና አደረጃጀትም ደሞ የመንግስት መዋቅራን ተጠቅሞ ይሄን ለማስፈጸም ማለት ነው በደም እንት ማረግ ያስፈልጋል ማዘጋጀት ያስፈልጋል የመንግስት መዋቅሩንም ፕላኑንም ማስተግበሪያውንም ገቢውንም እና በሱ ከሶስት እስከ ስድስት ኦርቢያንስ ሊመጣ የሚችለው ነገር የውጪው እንደጠየቀ ነው ሆነ ከሀገር ውስጥ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ይግድ ያስፈልጋል ህብረተሰቡንም መጠየቅ ይቻላል አውራታ መንግስት የሚያጥፈው ፕሮጀክት ካለ በዚህ ጊዜ ማዘጋጀት ወይም ዲሌይ ማረግ ይችላል የተወሰነ ፕሮጀክት ከዚህ በላይ የሚቀድመ ጉዳይ ስለሌለና ይሄንን ጉዳይ ነው አሰስ ማረግ የተጋረጠብን እንት የዛ ኢኮኖሚክ ኢምፓክቱን ማየት ለዛ ቢሆን ፕላን ማዘጋጀትና ፕላኑን ማስፈጸሚያ መዋቀርና መመሪያዎችን ማውጣት ነው የሚሻለው በደም ባስስ አሰሳደረው የተበታተኑ ወርምጃዎችን ከመውሰድ ባለም አቀፍ ደረጃ ኮቪድ 19 ካለፈን በኋላ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ፍጥነት ቀውስ የዋጋግሽበት እንዲሁም ደግሞ የ ምጣኔ ሀብቶች መንኮታኮት በተለይም ደግሞ በሶስተኛ ዓለም ክፍሎች ላይ የምጣኔ ሀብት መንኮታኮት ሊያጋጥም ይችላል ተብሎ እየታሰበና እየተተነበየ ነው ያለው ከዚህ አቋያ ኢትዮጵያ በቀጣዮቹ አምስት የሚሆን 10 አመታት ወይም ደግሞ ቀድማ መዘጋጀት የምትችላቸውና ማድረግ ያለባቸው ነገሮች ምንድናቸው ብለ ያስባሉ አው አሁን አይሽ በጣም አንሰርተን የሆነ ነው እንደመታየው በጣም ተለዋዋጭ ነው ኤቭሪ ዴይ ምትሰብ ይወንትን ምናገኘው መረጃ በጣም ተለዋዋጭ ነው እዚህም ቢሆን አፍሪካም ቢሆን አሜሪካም ቢሆን በጣም ተለዋዋጭ ነው በሽታው መንግስት የሚወስደው ርምጃ ነው የበሽታውንም ስርጭትን የሚወስነውና አትሊስት እንደው ለረጅም ጊዜ እንኳን ማቀደብ አይቻል በጣም ከባድ ነው ስብስብ ነው ለረጅም ክለይ ከ5 እስከ 10 አመት ማዘጋጀት ሲበታ ብዙ ነገሮች ተለዋዋጭ ነገሮች አሉ ስላንት የነበረው እና within the coming ነው በጣም አጭር ጊዜ ሁለት እና የሶስት አመት እቅዱ ነው ያለው ለነወጣበት የምንችለው ነቅድ በጣም ጥሩ የሆነ አሰስመንት መስራትና ለዛ የሚሆን እቅድ ማዘጋጀት ነው የሚያስፈልገው ያው ከዚህ በፊትም ያው ለፋይን ለመንግስት ኢኮኖሚክ ሪፎርም ብለው ቃለ ያቆሉ ብዙ ገንዘብ አለ ምናልባት እሱ መልኩ ትረዳና አሁን አይኤምኤፍ ኦሬዲ በ6 ትሬንድ ሰጣቸዋል ያለን ለነጥብ 9 ቢሊዮን አለ ሌሎችም አለ ወለድ ባንክም አለ ዲቨሎፕመንት አሲስታንት ግሩፕ የተባሉ 30 አገሮችም አሉ እነሱ ሀገሮች የሚሰጡለም ነገር ቶሎ ፑሽ ማረግና ቢያንስ ያንደነ ምንድናገኝ ማድረግ ነው የሀገሪቱ ውስጥ ያለውንም ህብረት ሰቦ እንዲራባራብ ያለን በዚህ ሰዓት ይገጠመን ሄራዊ ክራይሲስ ነው ያለም ክራይሲስ ነው ይገጠመንና እንዲራባራብ ማድረግ ነው እና ቢያንስ ኢሾርት ታም ፕላን ከአንድ እስከ 3 አመት የሚሆን ፕላን ማዘጋጀት ያስፈልጋል አንደኛ የውጭ ምንዛሪ ችግር በጣም ሲሪየስ የሆነ ነገር ሊገጥመን ይችላል የውጭ ምንዛሪ ባይበልጥ ያ ችግር ሊገጥመን የሚችለው ዓለም አቀፍ ተቋማቶቹ ቶሎ ብለው ይሄንም ለሪፎርም ብለው የገቡልን ገንዘብ እንዲሰጡ ማድረግ ነው ፕራይቬታይዜሽን ማለት ዘ ሴም ታይም ጀመረና ላይ ተወሰነ ፕራይቬታይዜሽን መንግስት ተቋማትን ከዛ የተወሰነ የውጭ ምንዛሪ ገንዘብ እናገኛለን ኢሜል ተሳዋል ለቴሌ ፕራይቬታይዝ ይደረጋል ወደ ሌላ ጭም የመንግስት ተቋማት እና የተወሰኑትን እንደ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ አለመጨቆን ነው ለምን ቢኮዝ ኦፍ ክራይሲስ የዋጋ ጉዳይ በጣም ዝቅ ላይ ለበልም ይችላል እንደ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ያሉ ግምት ላይ ክራይሲስ ላይ ግምት በጣም ፋየር ሴል ዋጋ አይነት ነገር ላይ ማጣበል ይችላል እንደዛ ላይ ኢምፓክቱ ማይጎዱትን ተቋማቶችን ፕራይቬታይዜሽን ነው ማፋጠንና የተወሰነ የውጭ ምንዛሪ መናገኝበትንም ወይ መቋቋም ነው ያገር ውስጥ ያገር ውስጥ ጉዳይ በተመለከተ ደግሞ ኢኮኖሚው እንዳይወድቅ ደግሞ ተቋማቶችን ሰፖርት ማድረግ ነው ይለም ሰራተኞችን ከሰራ እንዳያስወጡ መንግስት ኢመርጀንሲ ሰሞኑ ባንኮቹ ኮ ችግር ውስጥ እንዳይገቡ ኮ 15 ቢሊየን መንግስት አመት ከ3 ስቶር ሊኪዲቲን ኢንጀክት አደረጎላቸዋል አሁን ይሄ ችግር ይያለ የተሰጣቸው ምድር ለሁለት ወር ነው የኮቪድ ጉዳይ መጣ ብዙ ቢዝነሶች አውቶ ቢዝነስ ይሆናል ያሁን እንደሆነ ደግሞ ባንኮቹ ላይ ጫና ካላል ስለማይ ሆን ናሽናል ባንክ ያንን ገንዘብ ሲመልሱ ግን ለአመት ከ3 ስቶር የሚሆን 15 ቢሊዮን ሰጣቸው which is ባንኮቹን ሰፖርት ማድረግ ነው ባንኮቹን ሰፖርት አድርገ ማለት ደግሞ ቢዝነሶቹን ሰፖርት አድርገ ማለት ነው ባንኮቹም ደግሞ ለቢዝነሶቹ ላይ ጫና እንዳይፈጥሩ ይለም አገሪቱ ካለችበት ሲቹዌሽን አቋያ ባንኮቹ በውላቸው መሰረት ይሄዱ እንደሆነ ቢዝነሶቹ አውቶ ቢዝነስ ይሆናል እንዳይሆኑ ባንኮቹ የፎይታ ጊዜ እንዲሰጧቸው መንግስት ማግባባት መቻል አለበት ብዙ ባንኮች ርምጃ እየወሰዱ ነው ኢንተረስትም ሁላ የተሆነው ባንኮቹና ቢዝነሶች ታይወጡብን መንግስት እንደዚህ 
ለሪሊፍ የሚሆን ቴምፖራሪ ለም ናሽናል ባንክ እንደወሰደ ማለት ረብጃዎቹ መታሰብ አለባቸው ፊስካል ስቲሙሌሽን ነው የተለመደ ነው እኛ ሀገር ተጠማሪ በጀት ፊስካል ስቲሙሌሽን ደጋና ማሰብ ያስፈልጋል ኢንፍሌሽን በማማጣ መልኩ ማለት ነው ከኮቪድ 19 በፊትም ከፍተኛ የሆነ የሥራ አጥ ቁጥር ያለባት እንዲሁም ደግሞ የውጭም ዛሬ ችግር ያለባት ሀገር ናት የአብዛኛው የህብረት ሰብ ክፍል ደግሞ ወጣት እንደሆነ ይታወቃል ይሄ ወጣት ሥራ ፈላጊ ነው አሁን ደግሞ በተለይም ደግሞ ከኮቪድ 19 በኋላ በሚመጡ ማህበራዊ ቀውሶችም ሊኮዳም ይችላል ይሄ የህብረት ሰብ ክፍል ነው ስለዚህ እርሶ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ምን አይነት ጥንቃቄዎችና እርምጃዎችን መውሰድ አለበት ይሄንን የህብረት ሰብ ክፍል አካቶና ወደ ስራ አስገብቶ ለመቋስ ተከክ ዳይሽ ባለፈው ከሶስት አመትም ከዛም በፊት ያው ትልቁ ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ቁጥር በብዛት እና የወጣቱ ቁጥር በብዛት ጋር በተያያዘ የወጣት አንኤምፕሎይመንት ባለፈው 15 አመት ኢኮኖሚው አድጓል ግን ስራ ፈጠራ ላይ ችግር አለ የሚጠበቀው ያን ስራ አልፈጠረ ስፔሻሊ ለወጣቱ በዛኛው ሪዝን ነው የለም አገሪቱ የፖለቲካ ለበረጋጋት ውስጥ የሚገባችው የለም ወጣቱ ስራ የለው ተስፋ የለው ስራ ከሌለው እና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ያው አገሪቱ ፖለቲካ አለበረጋጋት ውስጥ የደረጨበት ነው ስለሆነ ያለፈ ሁለት አመት አሁን መንግስት ኢኮኖሚ ሪፎርም እያካሄደ ነው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ማለት ነው ይሄ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ታርጌቱ ስራ ፈጠራ ለመሆነ መቻል አለበት የለም ስራ የሚፈጠር ኢኮኖሚ ማሻሻያ ቦታ አለበት ሜይሊ ሙሴክተር ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ውስጥ ወጣቱ ስራ ሊፈጠር የሚችለው በደንብ መለየት ያስፈልጋል ላይክ እንደ ፖለቲካ ባለፈው ሰዓት ወላስራችን ነው ትልቁ ስራ ይፈጠራል እንደ ኮንስትራክሽን ሴክተሩ ከመኖሪያ ቤት ግንባታ ጋር በተያያዘ አዲስ አበባ ውስጥ ትልቁ ስራ አይደል ላይ ይፈጠራልና እንደዛ አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል የቱን ሴክተር ገብተን መንግስት ቢያንቀሳቀሰው ብዙ ስራ ሊፈጠር የሚችልም ስቲል ማም ነው ኮንስትራክሽን ነው ከተሞች አካባቢ ሪፎርም ፓኬጅ ውስጥ እንደዛ ስራ ሊፈጠር የሚችል ሌላው ኢንደስትሪያል ፓርኮች ታስበው አለ ይለም አብሮም ከኢንደስትሪያላይዜሽን ልም ጋራ at the same time the resource ስራ ሊፈጠር የሚችል ስኪል እንደ ሰሚ ስኪል ዲሆኑ ስራዎችን ሊፈጠር የሚችል ኢንደስትሪያል ፓርኮችን ተስፋ ተጥሮባቸው ነበር እነሱ በተወሰነ በብዙ ችግሮች ምክንያት የደሞስ ማለት ጋራ በተያዘ ስራተኛ በጣም ተርኖ ፈርሃይ በመሆነ የተነሳ እነሱ እንደ ተጠበቁት አይደለም እና መንግስት ለበይበልት ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ትልቁ ታርጌት ማድረግ ያለበት ስራ መፍጠር ይችላል ወይ በጣም ኢንፈሲስ ማድረግና እነሱ አይደንቲፋይ አድርቁ እንደመጣውልሽ እንደ ኮንስትራክሽን አልብል ከመኖሪያ ቤት ጋር ከኢንፍራስትራክቸር ጋር ብዙ ስራ ሊፈጠር የሚችል አዲስ አበባ ብዙ የመኖሪያ ቤት ባክሎግ አለ ለመኖሪያ ቤት ግንባታ አቅሙ ፕራይቬት ሴክተሩን አቃጥቶ ቢገባ ብዙ ሜቢ ማከራሽም በላይ ሰው እንደዚሁም ትንንሽ ከከተማ ከአዲስ አበባ በክልል ያሉ ከተሞች ትንንሽ ከተሞች ላይ ለምን ህዝቡ በመውላ ወደ አዲስ አበባ እንዳይ መጣ እዛ ክልሎች አቃባቢ ስራ ዲፈጠር አይደንቲፋይ ማድረግና ሶስት ሊቀጥሉ የሚችሉ ስራዎችን ወደ ክልሎችም ከተሞችም አካባቢ መንግስት እዛ ላይ መረባራብ ያስፈልጋል። የውጭ ምን ዛሬንስ በተመለከተ ምንድነው ውስጥ መደረግ ያለበት ነገር? ለውጭ ተመፍተ ያችን ኤክስፖርት ማሻሻል ነው በረጅም ጊዜ። ብዙ አመት ተጠለበታል ግን አልተሳካለም። ብዙ ተለፍቶ ኤክስፖርት ስቲል ቡና ነው ወይም ኤክስፖርት ምን አደረገው? ኢንደስትሪያል ፓርኮች አንደኛው ሌላ አንደኛው አላማቸው ያው ሰራተኛ መቅጠር ኤክስፖርት ማድረግም ነው ጥርቃ ጥርቃ ብረተን ኤክስፖርት እናረጋለን ነው ኢንደስትሪያል ፓርኮቹ ግን በብዙ ችግሮች ምክንያት ኤሌክትሪክ ፓወር መቆራረጥ ሰራተኛ ተርኖቨር የስራ ዲሲፕሊን አለመኖር የስኪል ኳሊቲ አለመኖር በእነዚህ ምክንያቶች እንደተጠበቀው አይደለም እዛ ጉዳይ ላይ መረባረ ኢን ዘ ሎንግ ራን ነው ሾርት ተርም መፍቴያችን አለም አቀፍ ተቋማት የሚረዱን አለ ለአጥር ጊዜ ነው ማለት ነው የሚቀጥለው ለ3 አመት እና ፕራይቬታይዜሽን ማስበና ነው ወጪ ምን ዛሬ እናገኛለን ብለ እነዚህ ጉዳዮችን ማፋጠን ይሄን ስል ግን ጥንቃቄ የሚያስፈልጋል ፕራይቬታይዜሽን ይላል በዚህ ኢኮኖሚ በቀውስ ባለበት ሁኔታ ምን አካሄደው ፕራይቬታይዜሽን የዋጋ ግምት ላይ ሎት ሎት ያመጣል አሁን ላይ ላለው ወይም ደግሞ ይመጣል ተብሎ ለሚጠበቀው የምጣኔ ሀብት ቀውስ መፍትሄ ለመስጠት ሲባል እነዚህ ለሀገር ምጣኔ ሀብት ትልቅ ሚና የሚጫወቱ ግዙፍ ተቋማትን ለግሉ ዘርፍ አሳልፎ መስጠቱ ትክክለኛ ጊዜ ነው ብሎ ያስባሉ ወይ ምክንያቱም ቀደም እርሶም ጠቅሰውታል ባለማቀፍ ደረጃ የዋጋ ውድቀት ሊያጋጥም እንደሚችል ጠቅሰው ነበርና ከጊዜ አቋያ ይሄ ነገር ምን ያክል ትክክል ነው ብሎ ያስባሉ አ የታይሚንግ ጉዳይ በጣም ቡም ኢኮኖሚ ቡም በሚኖርበት ሰዓት እና ኢኮኖሚ ክራይሲስ የድርጅቶች ቫልዩ በጣም ይለያያል ቡም በሚኖርበት ሰዓት ሩዋ ባይገኛል ክራይሲስ በሚኖርበት ሰዓት ደግሞ ይወርዳል አሁን 
ፕራይቬታይዜሽን ወይም ስናስብ በጣም መጣንቀቅ አለብን ስፔሻሊ ወሳኝ ምን እንላቸው እንደና ቴሌን እንደዚህ አይነት ክራይሲስ ወክቶ እንደና ኢትዮጵያን ማይስ ምን ቾክ ምን ቾክለባቸው አይደለም ግን ፕራይቬታይዜሽን ፕራይቬታይዝ ይተደረጋሉ የተባሉት ብዙ ድርጅቶች ናቸው በጣም በጣም ብዙ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ናቸው እና እንደዚህ በጣም ስትራቴጂክ ያልሆኑ ተወሳኝ ያልሆኑ ተንና ትልቅ የዋጋ አምጥ ላይመጡ የሚችሉት ላይ ሜቢ ያን አህል እንት ላይ ነው ይችላል ተገድ ይሁን ትራንስፓራንሲ እና ተጠያቂነት ባለበት ሁኔታ የተካሄደ እንደሆነ ፍልልቆች ላይ ጋር በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል እንግዲህ አቶ አብዱል መናን ማህመድ እኔ ለዛሬ ያስኳቸውን ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ እርሶ ግን መጨመር አለበት ወይ ማላነሳ ነው የሚሉት ነገር ካለ እድን ልስጦት እሺ መጠመረው ነገር እኔ አሁን ህብረተሰቡን ነው ይለም ከኮቪድ ጋር በተያዘ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ነው አሁን ይለም መንግስት የሚያወጣቸው መመሪያዎችን ባለሙያዎች የሚመጡትን ምክር ማዳመጥ ያስፈልጋል እና ይሄንን እያስተዋለ ይለም መጓዝ አለበት መንግስትም የተበታተኑ መመሪያዎችና ይለም በጣም ኮንፍሊክቲንግ የሆኑ መረጃዎችን ከሚሰጥ ወጥ የሆነ ይለም አሁን ሪሰንት ዲስ ዊክ ኦት ትራንስፖርት መኪናዎችን እንት እንደዚህ ግራም ያጋባለ ኦድና ኢቭን እና እንደዚህ አይነት ኮንፍሊክት የሚያደርጉ ግራም ያጋቡ መንት ነው መመሪያዎችንና ሮሎችን ከመያወጣ ወጥ የሆነ ከአንድ የመረጃ ምንጩ እንደዚህ ኮንፍሊክት ማደርግ የሆነ መረጃ ለህብረተሰቡ ማቅረብ አለበት ህብረተሰቡም ደግሞ ባለሙያና መንግስት የሚመክረው ነገር ማዳበጥና ለሀገርም ለራስም እንደዚህ ወጭም ለሪዎችም ኬር ማድረግ ያስፈልጋል አቶ አብዱል መናን መሐመድ በአሜሪካ ድምጽ ተመልካቾችና አድማጮች ስም በድጋሚ እንግዳችን ለመሆን ስለፈቀዱ እና መሰግናለን ወደፊትም ደግሞ በሰፊው በተለያየ ርዕሶች ላይ እንደምንነጋገር ተስፋ አደርጋለሁ ለዚህ ቃል መጠየቅ ግዢዎችን ሰውቶ አብሮኝ ስለቆዩ በጣም ነው ማመሰግነው ይሄ ማመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከመጣኔ ሀብት ባለሙያው አቶ አብዱል መናን መሐመድ ጋር በኮቪድ 19 እና በኢትዮጵያ መጣኔ ሀብት ዙሪያ የነበረኝን አጭር ቆይታ እዝለ ጨርሻለሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ እና መሰግናለን መልካም ጊዜ